Hi friends, welcome to Aka Network. In this video, we will talk about the topic of percentage. Percentage is the school book sum solved and the other part is complete. That is the second part. In this part, we will complete the percentage topic. Ok, now we will talk about the first question. First question is, One third way, Two thirds of the people are the same. That third way, Two thirds of the people are the same. Two thirds of the people are the same. தேர்ச்சி பெறாத மாணவ மாணவிகளின் சதவீதத்தை காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் படிச்சுமே என்ன பண்ணீங்கன்னா அதற்கு ஒரு டேட்டா எடுத்து கரெக்டாக எழுதுங்க அதுக்கப்புறமா சால்வ் பண்ணுங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க தொள்ளாயிரம் மாணவர்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பாய்ஸ் ஓகேங்களா பாய்ஸில் மொத்தமாக தொள்ளாயிரம் பேர் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அடுத்து வேற என்ன சொல்லியிருக்காங்க அறநூறு மாணவிகள் அதாவது கேர்ள்ஸ் ஓகேங்களா கேர்ள்ஸில் மொத்தமாக அறநூறு பேர் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வேற என்ன சொல்லியிருக்காங்க எழுபது சதவீத மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றனர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க பட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா தேர்ச்சி பெறாத மாணவ மாணவிகள் சதவீதத்தை காண்க அதாவது எவ்வளோ பேர் ஃபெயில் ஆயிருக்காங்க அப்படின்ற பர்சன்டேஜ் தான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா பட் கொடுத்த டேட்டா என்ன பாஸ் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்டோட பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுல இருந்து நம்ம ஃபெயில் ஆன ஸ்டூடெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ எழுபது சதவீத மாணவர்கள் பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்னாச்சு ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதுல தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ கண்டுபிடிக்க பார்ப்போம் தேர்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா கேன்சல் பண்ணால் ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் ரிமைனிங் இருக்கிறத மல்டிப்ளை பண்ணுங்க சரிங்களா மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இரநூத்தி எழுதுன்னு கிடைக்கும் ஸோ மொத்தமாக இரநூத்தி எழுபது பாய்ஸ் ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி கேர்ள்ஸ் கண்டுபிடிக்க பார்ப்போம் கேர்ள்ஸுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க எண்பத்தி ஐந்து சதவீத மாணவிகள் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் என்னாச்சு ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதில் ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ ஃபிஃப்டீன் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா கேன்சல் பண்ணுங்கள் ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன கிடைக்கும் நைன்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ மொத்தமாக எடுத்தோம் அப்படின்னா த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு கிடச்சிருக்கு சரிங்களா மொத்தமாக முந்நூற்றி அறுபது மாணவ மாணவிகள் ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க பட் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க இதை பர்சன்டேஜில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ முந்நூற்றி அறுபது பர்சன்டேஜாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோம் ஸோ கன்வெர்ட் பண்ணும்போது என்ன தேவை மொத்த மாணவ மாணவிகள் எத்தனை பேர் தெரிஞ்சாதான் அது கூட கம்பேர் பண்ணி பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ மொத்த மாணவ மாணவிகள் எத்தனை பேர் நைன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஸோ ஆயிரத்தி ஐநூறில் முந்நூற்றி அறுபது அப்படின்றது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஜஸ்ட் இதை மட்டும் சால்வ் பண்ணாலே போதும் சால்வ் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஃபிஃப்டீனை த்ரீ சிக்ஸ்டில் கேன்சல் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ மொத்தமாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஒரு வகுப்பில் மாணவர்கள் மற்றும் மாணவிகளின் விகிதம் ஃபைவ் இஸ்ட் த்ரீ ஆகும் ஒரு தேர்வில் பதினாறு சதவீத மாணவர்களும் எட்டு சதவீத மாணவிகளும் தேர்ச்சி பெறவில்லை எனில் தேர்ச்சி பெற்ற மொத்த மாணவ மாணவிகளின் சதவீதத்தை காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இப்போ போன கொஸ்டின் பார்த்தேன் இல்லையா அதே மாடல் தான் கொஞ்சம் ரேஷியோ மாடலில் கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னு எடுத்து கரெக்டாக எழுதுங்க அதுக்கப்புறமா சால்வ் பண்ணுங்கள் கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க மாணவ மாணவிகளுடைய எண்ணிக்கையோட விகிதம் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஓகேவா ஸோ பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் எண்ணிக்கையை பொறுத்த வரைக்கும் விகிதத்தில் கொடுத்ததால நாமளும் அதே மாதிரி தான் எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் அடுத்தது த்ரீ எக்ஸ் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ரேஷியோவில் கொடுத்தாலே இந்த மாதிரி எக்ஸ் ஆட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க பதினாறு சதவீத மாணவர்கள் ஃபெயில் ஆகிட்டு தான் சொல்லியிருக்காங்க பட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாஸ் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்டோடய பர்சன்டேஜ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை மட்டும் தான் நம்ம கவுண்ட் பண்ணோம் ஓகேங்களா பதினாறு சதவீத மாணவர்கள் ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எண்பத்தி நாலு சதவீத மாணவர்கள் என்ன பாஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இதில் எண்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் எயிட்டி ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க பார்ப்போம் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்னா 420x டுவெண்ட்டி எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா பாய்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி கேர்ள்ஸில் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா கேர்ள்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எட்டு சதவீத மாணவிகள் ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க இப்போ
5 x plus 3 x. Okay, guys, this two add panne kinnom. This two add panne, I am going to do. What am I? 8 x and going to do. So, let's compare panne. Okay, guys, just erase panne. Can I add another? So, what am I? What am I going to do? I am going to add 8 x. Okay, guys, just this two add panne kinnom. So, pass panne student body numbers. What am I going to do? 696 x by 100 अपन कर चुके हैं पास नहीं जरा कर दाला इनटू 100 अपन ये अपनों के इंगला जस्ट इधर मटन सिंपली वे पढ़ना पोतों पास पन स्टोरेंट वाले पास नहीं जरना अपन इतना मकान डे बोल चला सर इंगला सिंपली वे पढ़ने पापों 100 100 बना कैंसल अर्थात ये एक्सन एक्सन कैंसल ओके इंगला अर्थात ये 696 है 8 अलग कैंसल पढ Yang betul ni sahaja itu mana mana orang yang pass pun ikhkan kan? Cering la. So, mana ratio base pun mana regular kita ikhkan kan? Ini kau jangan main lawat cing. Cering la. Okay, next question papo. Agi la, satu terbil yang betul sahaja itu madip pengalai petrol. Apal petrol itu, ainu ti erdu ti ar madip pengal yenil. Terbil matam madip pengalai kan? Kau bisol te kita ikhkan kan? Rombo rombo simple ana question na. Yang mana bata mana lah? Okay, la. Okay, per question yang ana sulit ikhkan kan? Agi la, yang betul sahaja itu madip pengal wang erdu kita sulit ikhkan kan? So, eighty pass ni jo, okay, la. 80 परसेंटेज अंगे वो लोग मार्क मांगे कहाँ गए आई नोटी एड्रेस तैयार है सो 80 परसेंटेज अपने दे दे की इक्वल 576 की इक्वल ओके इंगला ओके पर क्वेश्चन है ना केटर कहाँ गए तेरे बीन मत्ता मध्य पेंट कले कहाँ गए आधा उधर 100 परसेंटेज ये वो लोग अपने रहता ना मकान्दे पड़ेगी ओके इंगला सो 100 परसेंटेज ये वो लोग अपने रहता into hundred okay इंगला नमक कैन्ना तबे x वाले वैल्यू दान तबे so x में बटो उर्पक कम चुटी मीडिया उर्पक कम कोण्डो दरक सरिंगला so x is equal to five seventy six into hundred divided by eighty okay इंगला just इधर मटे simply वे पढ़ना पोदम नमक तबे ना आंसर कर चुरम okay इंगला simply वे पढ़ने पापम zero को zero cancel eight अलाव five seventy six से cancel पढ़ना ना seventy two times चुरो okay इंगला so final रेंटी मल्टीप्लाई पढ़ना okay इंगला so x is equal to seventy two into ten ना seven twenty अपनी कटेकम so मत्ता मध्य पेन गला दादे hundred plus ने जब भी इंटर थे seven twenty के equal okay इंगला okay next question पापो ஒரு மானவர் 31 சதவித மதிப்பெண்களை பெற்று பணிரண்டு மதிப்பெண்கள் குறைவாக பெற்றதால் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறவில்லை தேர்ச்சி பெற முப்பத்தைந்து சதவீத மதிப்பெண்கள் தேவை எனில் தேர்வின் மொத்த மதிப்பெண்களை காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் போன கொஸ்டின் பார்த்தோம்லையா அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ கொஸ்டின் இருக்கக்கூடிய டேட்டா முதல்ல எடுத்து எழுதுங்க அதுக்கப்புறமா சால்வ் பண்ணுங்கள் கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் இந்த ஸ்டூடெண்ட் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு ஜஸ்ட் தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு ஃபெயில் ஆகிட்டாரு அப்படின்னா ஓகேங்களா ஸோ எவ்வளோ மார்க் வித்தியாசம் ஃபெயில் ஆகிருக்காரு ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கிடைக்கிது நாலு பர்சன்டேஜ் மார்க் கம்மியாக வாங்கினதால ஃபெயில் ஆகிட்டாரு அப்படின்னு நம்மளுக்கு ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பனிரெண்டு மதிப்பெண்கள் குறைவாக பெற்றதால் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறவில்லை அதாவது இப்போ நம்ம பர்சன்டேஜை கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதை மார்க்காக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நாம் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபோர் பர்சன்டேஜுக்கு அந்த டுவெல் மார்க்ஸை ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது என்ன டுவெல்லுக்கு ஈக்குவல் ஓகேவா ஸோ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா தேர்வின் மொத்த மதிப்பெண்களை காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது டுவெல் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்றது தான் கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த வேல்யூ நம்ம எக்ஸன் வச்சுப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ண என்ன பண்ணுவீங்க கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிவிடுங்க சரிங்களா ஓகே ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு நமக்கு என்ன தேவை எக்ஸோட வேல்யூ தான் தேவை ஸோ எக்ஸை மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு மீதிலாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க சரிங்களா ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பை ஃபோர் ஓகேங்களா சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க பார்ப்போம் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் வரும் ஸோ ஃபைனலாக த்ரீ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் என்ன த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா அந்த எக்ஸாமினுடைய மொத்த மதிப்பெண்கள் முந்நூறு மதிப்பெண்கள் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் மூன்று கணித தேர்வுகளில் நந்தா பெற்ற மதிப்பெண்கள் நாற்பதுக்கு முப்பத்தி எட்டு முப்பதுக்கு இருபத்தி ஏழு ஐம்பதுக்கு நாற்பத்தி எட்டு ஆகும் ஸோ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு கொஸ்டினாக பிரித்து கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எந்த தேர்வை அவன் நன்றாக செய்துள்ளான் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் கொஸ்டினில் மூன்று தேர்வுகளிலும் அவர் பெற்ற மொத்த மதிப்பெண்களின் சதவீதத்தை காண்க அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு கொஸ்டினாக பிரித்து கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் ஆன்சர் பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எடுத்து கரெக்டாக எழுதுங்க சரிங்களா
ஸோ ஐம்பதுக்கு நாற்பத்தி எட்டு ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மார்க்காக கொடுத்துட்டாங்க இந்த மார்க்கை வச்சு நம்ம சொல்லிட முடியாது அப்படின்ற மாதிரிலாம் பார்க்கக்கூடாது ஏன்னா மார்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஒவ்வொரு மார்க்குக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸாம் எழுதியிருக்காரு இப்போ எல்லா எக்ஸாமுமே ஒரே மார்க்குக்கு அவர் எழுதியிருந்தாருன்னா அவர் எது அதிகமாக வாங்கியிருக்காரோ அந்த மார்க் வச்சு இந்த எக்ஸாம் தான் நல்லா எழுதியிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் பட் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டான மார்க்ஸ்க்கு அவர் எழுதினால நம்ம டேரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணக்கூடாது எல்லாம் ஒரே மார்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஆன்சர் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரே மார்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனா வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஜஸ்ட் எல்லாத்தையும் பர்சன்டேஜாக மாற்றுங்க பர்சன்டேஜாக மாற்றிங்கன்னா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமா அதில் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கும் அந்த எக்ஸாம் தான் நல்லா இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி ரிசல்ட்டை சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாத்தையுமே பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிடுங்க பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணி எப்படி பண்ணலாம் ஜஸ்ட்டு இன்டு ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா எல்லாத்தையுமே இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணி சரிங்களா ஒவ்வொன்றா கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் அடுத்து டூ ஆல் இதை கேன்சல் பண்ணலாம் ஓகேங்களா டூ டைம்ஸ் வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டைம்ஸ் வரும் ஸோ எகைன் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆல் இதை கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபைவ் டைம்ஸ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபைவ் என்ன இருக்குது ஃபைவ் இன்ட்டு நைன்டீன் இருக்குது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா டெஸ்ட் ஒன்றில் அவர் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதே மாதிரி டெஸ்ட் டூ கண்டுபிடிக்க பார்ப்போம் ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் அடுத்து த்ரீ ஆளை கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா நைன் டைம்ஸ் வரும் ஸோ ஃபைனலாக நைன் இன்ட்டு டென் என்ன நைன்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்கிது ஸோ டெஸ்ட் டூவில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்காரு சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி டெஸ்ட் த்ரீ ஓகேங்களா ஃபிஃப்டியால் அது கேன்சல் பண்ணால் டூ டைம்ஸ் வரும் ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு டூ என்ன நைன்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஸோ டெஸ்ட் த்ரீயில் நைன்ட்டி சிக்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எக்ஸாமுமே ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோ வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இதில் எது அதிக மார்க் வாங்கியிருக்காரோ அந்த எக்ஸாம் தான் அவர் நல்லா பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு அது ஓகேங்களா ஸோ இந்த எக்ஸாம் நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஸோ மூணுத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இது தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ டெஸ்ட் த்ரீ தான் அவர் நல்லா பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் முடிஞ்சிருச்சு செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மூன்று தேர்வுகளிலும் அவர் பெற்ற மொத்த மதிப்பெண்கள் சதவீதம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க அதாவது நம்ம தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சோம் சரிங்களா இதை மொத்தமாக ஹண்ட்ரட்டுக்கு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஜஸ்ட் இதுக்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சா போதும் சரிங்களா ஸோ முதல்ல டோட்டல் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ டோட்டல் பண்ண என்ன கிடைக்குது டோட்டலாக டூ எயிட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கிடைக்குது இதை ஆவரேஜாக கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணோம் ஜஸ்ட் இதை த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்றது ஓகேங்களா ஸோ டூ எயிட்டி ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ ஓகேங்களா டிவைட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்குதுன்னா நைன்டி த்ரீ டூ பை த்ரீ மொத்தமாக டிவைட் ஆகல ஸோ இந்த மாதிரி பேலன்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா டூ பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஆவரேஜ் பர்சன்டேஜ் ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் நைன்டி த்ரீ டூ பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு அது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பர்சன்டேஜை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கில் கொடுப்பாங்க டிஃப்ரெண்ட்டான மார்க்ஸில் கொடுக்கும்போது அதை பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஆன்சர் பண்ணுங்கள் டேரெக்டாக மார்க்கு மட்டுமே வச்சு ஆன்சர் பண்ணாதீங்க டோட்டலாக ராங் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஒரு பழ வியாபாரி வாங்கிய மாம்பழங்களில் பத்து சதவீதம் அழுகியிருந்தன மீதம் உள்ளவற்றில் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் மாம்பழங்களை விற்றுவிட்டார் தற்போது இரநூத்தி நாற்பது மாம்பழங்கள் அவரிடம் இருக்கின்றன எனில் முதலில் அவர் வாங்கிய மொத்த மாம்பழங்களின் எண்ணிக்கையை காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே சேலரி மாடல்னு ஒரு மாடல் டீச் பண்ணியிருப்பேன் அதே மாடல் தான் இந்த கொஸ்டினுமே இருக்குது ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் கிளியராக பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டினை ஈஸியாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஓகே கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மொத்த மாம்பழங்களின் எண்ணிக்கையை காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க அதனுடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியாது அதனால் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ எக்ஸ்ன்றது எதை குறிக்குது மொத்த மாம்பழங்களுடைய எண்ணிக்கையை குறிக்குது ஓகேங்களா ஓகே கொஸ்டினில் வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மாம்பழங்களில் பத்து சதவீதம் அழுகிருந்தன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த லைனில் மீதம் உள்ளவற்றில் முப்பத்தி மூணு ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் மாம்பழங்களை விற்று விட்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல மீதம் உள்ளது அப்படின்றது எதை குறிக்குதுன்னா அழுகிய மாம்பழங்கள்லாம் போக ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கோ அதை குறிக்குது ஓகேங்களா ஸோ டென் பர்சன்டேஜ் மாம்பழங்கள் அழுகி போச்சுன்னா ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும் மொத்த மாம்பழங்களில் தொண்ணூறு சதவீதம் பே
1 by 100 is equal to 240. Okay, you know, we have to x to the value. So, x is equal to 240. So, x is equal to 240 into 100 into 3 into 100 divided by 90 into 200. So, we will simplify this. 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 We will simplify so, in the question of the question, we will see the question of 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 the question the video of the question of the question of the question of the question Okay, so, one by one video is clear. Okay, next question. The first thing is 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 the first thing the first thing is the first thing is the first thing is the first the first thing is the first thing is the 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 X and the pum, Irenda the end, Y abdin at the Okingla. Okay, at the end, a condition good to the Gangla, the Atha play Pano. So, in a solid kanga, Mudal yenana de, Irenda the end, Ivida, Iro the Sada with them, Kurai abdin solid kanga, the Irenda the end abdin to Y Kurike, either a twenty percentage poga remaining enarco, other than Mudal yen abdin solid kanga, so remaining enarcum, either eighty percentage but then balance circum, other than Mudal yen seringla. So, Y la eighty percentage yenavo. That's the first condition. The condition is the same. 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 So, this is the answer. What is the answer? 125 is the answer. So, direct answer. So, this is the answer. This is the answer. This the answer. This the answer. This is 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 the answer. This 4 out of the cancel 20 times. Fine line 5 into 20 is the balance. 5 into 20 is 100. So, 100 is the answer. Now, we will conclude this video. This video is the percentage topic. This is the balance. 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 This is the